Thank you, Shiddhartha, and thank you, Pankajda and Nandamuram, Shri the Society, for inviting me to inviting me here and uh, a very blessed program because it's the mother's program. Our uh, age harao, Nepalja has come here at the age of 97, so I think that that is also a very special blessing for all of us. Na, after no boy bochir porsche, our children are educated. Our children are smartly educated. टाइम But before talking about the mother's vision, and because today the program is in Calcutta, I will uh, just uh, uh, tell a connection of mother with Calcutta in a very indirect way. My son is Kolkata, and the connection is so on a couple of connections. So I will tell um, uncommon connections. Actually, um, the Ahmedabad metro, Calcutta metro. So. Uh, when Vidhan Rai wanted to make the uh, metro, the first team that was brought was the French team, uh, and the English, the British actually wanted to make the east-west metro, which is now happening. But the French team, which was headed by the mother's son, my chile Andre da, the Nishe team that in charge was Ashen. Ma, ma, that chile shong ke kintu cholish bache dega hai ki. By 40 years, that chile shong jo jo chile na, that chile prathom Bharat borshi Kolkata Ashen. And he gave the this uh, uh, plan of making the North South Metro, and uh, then after from from after he did his work in Calcutta, he went to meet the mother at Pond, her mother, his mother at Pondicherry. So this is one connection. The second is when the Bandel Thamar Power Plant was being built, it was always being destroyed, and they were not being able to build it. And Pradeep Thamar was in charge of building it, a very big engineer. And he afterwards, mother made him made him the trustee of the ashram. He was also Nirudha's classmate. And uh, Pradeep Thamar went to the mother and said, "Ji, amra to thori korte bachi na. Bangalore kichu korte gali no diyeche bengi diyeche." So then ma bolle, "Ji, Gonga is a great goddess, and you have not acknowledged her." And then mother gave him special blessings. No go kore maaj Gonga ekiyeche blessings no diye. Then, tapor, say bandel thermal power plant, sundar gaur, shishto gaur, shampoor na. So all these things have been done by people who never uh, boasted about their work. That is why all these things are not known to people. Ye na to bandel ne jara kach kore taro ke jara na karo ne shob jinish niye. Ora the generation ne manush tarak aukhe euro ni bola bola ni bolte. Arke kuch mazaar dabar hoche. Je the mother is to go to a very intellectual gathering. And after that, you must have been jato pore chento. Premanshu jato thi, choto varan pore chento. Must have been jato, which is a tale of uh, three boys who had run away from Calcutta and roamed all over India. And they had uh, gone to North India and met one Mr. Pandit. That was only one of the first volume. And Mr. Pandit only only in France had chilen. France had gone to go there. Yeah, I mean, Paris had to be intellectual group of strong idea. So afterwards, it turned out that uh, Mr. Pondit actually only grouped like this, and he grouped like Ma, Jagatay, Jagatay, and so on. So, then Ramana Doko Bhavi Khuriye, Madhu Shabjaya ke yaache. Anyway, the uh, talking about the mother's vision, what is interesting is the background in where she is appearing in the art. The background is very important. She is also very important. She background thing is that the man who is doing it, she background is the bigger. একটা সামান্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তো নয় যে মার মার দিদিমা মীরা ইসমালুন মীরা ইসমালুন মীরা ইসমালুন পিন্টো ইজিপশিয়ান শি ওয়াজ এন ইজিপশিয়ান বাট শি ওয়াজ এ ডিসেন্ডেন্ট অফ দ্য ইজিপশিয়ান ফ্যারোস বাট দ্য ফ্যামিলি হ্যাড অলসো কানেকশনস উইথ স্পেন এন্ড হাঙ্গারি সো দ্যাট ইজ দ্য মিক্সিং অফ ব্লু ব্লাড অ্যাজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড শি নি নো আদার ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দ্যান আদার দ্যান আরাবিক But she had gone to Paris herself alone. Akla akla Paris chole ke chile na akla akla thodo bhatcha niye. Kono purushongi na niye. Ebe mo Paris se gaye. Tini French se ke. Nije ke protista kore. Tar bondhu chilo Nietzsche. Tar bondhu chilo Cardinal Lesage. Jini Swiss ke na khonon kore. 
সুয়েজ কানাল ওপেন করেন যে মানে যিনি করেন আর কি যিনি ডিজাইন করেন যে ইঞ্জিনিয়ার তার ছিল বন্ধু বা অ্যাকচুয়ালি সুয়েজ কানাল ওপেনিং এর দিন ঘোড়ায় চড়িয়ে কার্ডিনাল রেসেপ মাকে নিয়েও এসেছিলেন প্রধান অতিথি করিয়ে প্রোগ্রামটা তো সেই মায়ের দিদিমাকে তো মার দিদিমা দেখবেন মার দিদিমা সেই সময় ফ্রান্স প্যারিসে তার যে প্রতিপত্তি ছিলেন তার যে স্ট্যাচার ছিলেন এবং খুব প্র্যাকটিক্যাল পারপাস তার যে গয়নাগুলো ছিল সেগুলো তো পরে কাজে লেগেছে সেগুলো নিয়ে এসে আশ্রম যে তৈরি হয়েছে তাতে মার দিদিমার গয়নাও তার মধ্যে অনেকটা কন্ট্রিবিউট করেছে কিন্তু এখন যে আরেকটা সুচি যে এই যে মহিলা একলা একলা প্যারিসে চলে গেলেন তিনি আরবিক ছাড়া ভাষা জানেন না তিনি কিন্তু খুব উদার এবং নিজের ছেলে মেয়ে মেয়েদের অন্য ধর্মে উনি বিয়ে দিলেন উনি ওনার বড় মেয়ে ক্রিশ্চান হয়ে গেল উনি তো ক্রিশ্চান ছিলেন না আমরা পুরোটাই ওদের ধর্ম জানি না ওরা ইজিপশিয়ান বংশ কিছুটা পার্সেলি জুইস মায়ের বাবা তো পার্সেলি জুইস এবং সম্ভবত পার্সেলি ইসলামিক ব্ল্যাক আছে মায়ের বাবা হ্যাঁ সেটা এখন লোকজন জানে না ভারতবর্ষের লোকজন জানলে এক্ষুনি হয়েই আনন্দ হয়ে যাবে যে মায়ের বাবা ভদ্র লোকের ভাগ্রিস নাম হচ্ছে মরিস বলে আমরা একটু বেঁচে যাবো আর কি ওই নামটা বলে আর কি তো মায়ের কিন্তু মায়ের বাবা মা দুজনে এথিস ছিলেন সেই জন্য আমরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করি না বিকজ তোমার এথিস এবং তারা নিজে ধর্ম নিয়ে বলতেন না মা মা বলেছিলেন যে ওই লোকটার একটা বড় লাইব্রেরি ছিল আমি কোনোদিন বোর হবো না বলে বিয়ে করেছিল কিন্তু মা দিদিমার কথা বলছি যে তার মেয়েকে তিনি মেয়ে ক্রিশ্চান হলো বলে উনি বেছে বেছে একটি ক্রিশ্চান ছেলে জোগাড় করলেন যার সঙ্গে তাকে বিয়ে দেবেন এবং উনি তার সমস্ত মেয়েদের ছেলে মেয়েদের অন্য ধর্মে অন্য জাতের যা কিছু তারা করতে চেয়েছেন তিনি অ্যালাউ করেন কেন ঠিক তার আগে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনটা হয়েছে সেটা বুঝতে হবে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের জন্য একটা লিবারালিজমের হাওয়া চারদিকে বলছে শিওরবিন্দ লিবার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রাটার্নিটিকে একটা মন্ত্র হিসেবে বৈদিক বৈদিক যুগে যেটা মন্ত্র আছে তেমনি মন্ত্র স্ট্যাটাস দিয়েছেন কিন্তু বিরাট স্ট্যাটাস দিয়েছেন লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রাটার্নিটি প্রচুর লিখেছেন শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর যে নেক্সট যে পৃথিবীর যে ভিশনটা যা আছে ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন সেটা উনি বলেছেন যে লিবার্টি লিবার্টি থেকে কী এসছে লিবার্টি থেকে এসছে ডেমোক্রেসি ইকুয়ালিটি থেকে এসছে সোশ্যালিজম কিন্তু শিওরবিন্দ বললেন যে সমন্বয় হয়নি সমন্বয় হয়নি কারণ ফ্র্যাটার্নিটিটা ডেভেলপ করেনি ফ্র্যাটার্নিটিটা হচ্ছে মেকানিক্যাল কমরেডশিপের উপর কমিউনিস্টরা করেছে কিন্তু সেটা করতে হবে চেতনার বন্ধনে আত্মার বন্ধনে সোল কমরেডশিপ তবে ওই লিবার্টি ইকুয়ালিটি সমন্বয় হবে এবং তবে ইন্ডিভিজুয়াল আর কালেকটিভিজমের মধ্যে মিল হবে আজকে পৃথিবীর যে প্রবলেম হিউম্যান ইউনিটির প্রবলেম হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল আর কালেকটিভিজমের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই কোনো কোনো সামঞ্জস্য নেই সেটা করতে গেলে ফ্যাটার্নিটিকে আসতে হবে ঠিক এই যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন যে একটা উদাহরণ যেখানে আমাদের রামমোহন রায় তিনি ভারতবর্ষে একটা নেশন হয়ে খুব সেই স্বপ্ন দেখলেন সেরকম একটা জায়গায় যেখানে ইউরোপ দুটো জিনিস আমাদের দিল নিশ্চয়ই ইউরোপ দুটো জিনিস পৃথিবীকে দিয়েছে একটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ নেশন স্টেটস একটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ সোশ্যালিজম তো এই যে এই বাতাবরণে মার যে দিদিমা তাকে দেখে দেখতে হবে যে তার তারা কী ধরনের চিন্তাধারা আছে এবং মার মায়ের মধ্যে সেই চিন্তাধারা এসছে এবং মায়ের মা শেষ দিন পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু তিনি একজনেরই ভক্ত ছিলেন তিনি হচ্ছেন কালমার্স মার মা একেবারে টোটাল কমিউনিস্ট ছিলেন এবং তিনি এদেশ ছিলেন এবং তারা তো ফ্রেঞ্চ নন কিন্তু তারা নির্বাসিত হন ফ্রান্সে চলে যেতে হয় কারণ মায়ের মা যে টার্কির যে সুলতান তাকে সেলাম করেন কেন যেহেতু টার্কির সুলভ সুলতানকে সেলাম করেন এটা তো খুব রেয়ার জিনিস আছে আরেকজনও ওই শিওবিন্দুকে যে গায়ক হওয়ার যিনি এনেছিলেন তিনিও কিন্তু সে দেখুন শিওবিন্দুকে যিনি বেছে এনেছেন ইংল্যান্ড থেকে যে গায়কোয়ার বড়দার যে গায়কোয়ার সেও কীরকম কীরকম মানুষ ছিলেন প্রত্যেকে রাজীর সঙ্গে দেখা করে রানীকে মাথা নিচু করে রানীকে বাউ ডাউন করে তারপর স্টেপ ব্যাক করতে না পিছিয়ে আসতে হবে রানীকে রানীকে অভিবাদন করার সময় বাউ ডাউন করে আপনাকে পিছিয়ে আসতে হবে তারপর আপনি অ্যাবাউট টার্ন করতে পারবেন কিন্তু উনি পিছিয়ে আসেনি রানীর সঙ্গে দেখা করেই অ্যাবাউট টার্ন করেছিল এবং তাকে তার এত পার্সোনালিটি ছিল তাকে কেউ বলতে পারেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস মানে গায়ক করেও তেমন নয় দেশে নয় যে মাকে শিরোবিন্দুকে বেঁচে নিয়ে এসছেন তাও তিনি তো অরিজিনাল রাজ ফ্যামিলির ছেলে নয় তিনি তো অ্যাডপ্টেড স্যার একটা যাক আমার মায়ের মায়ের কাছে মায়ের কথায় আসি যে মায়ের মা মায়ের বাবা তারা উদার নীতি ছিলেন তারা এথিস ছিলেন তারা পজিটিভ ছিলেন তারা ন্যাশনালিস্ট ছিলেন এবং তারা যে একটা বাতাবরণ দিয়েছিলেন সেই বাতাবরণে মার যে জন্ম 
সেই জন্মে একটা ক্লিন একটা স্লেটে এসেছিলেন অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো প্রিকনসিভ নোশন প্রিকনসিভ আইডিয়াস কালচারে চাপিয়ে দেয় না যে এইভাবেই চলতে হবে আমাকে এইভাবেই চলতে হবে এরকম কিছু ছিল না এই যে একটা ক্লিন স্লেট না হলে মা তো তার প্রস্ফুটিত হতে পারবেন না যদি দেখুন যে এই ধরনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার ছিল এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে যে মা যেভাবে মা যেভাবে বড় হয়েছেন আর কি যেখানে সমস্ত রুলস ভেঙেছেন উনি তো কোনো রুলস মানেননি কোনো রিচুয়ালস মানেননি কোনো কিছুই মানেননি একটা আশ্রম করলেন যে আশ্রমে ইয়ং ছেলে মেয়েরাও পাশাপাশি ঘরে থাকে একটা আশ্রম করলেন পৃথিবীতে একটাই আশ্রম একটাই আশ্রম পৃথিবীতে যে আশ্রমে কোনো দীক্ষা নেই কোনো দীক্ষা হয় না আশ্রমে কোনো ইনিশিয়েশন নেই নেই কেন কেন দীক্ষা নেই বলুন তো খুব ইন্টারেস্টিং দীক্ষা নেই এই জন্য যে মায়ের ফোর্সটা ডাইরেক্টলি সাইকিক বিয়ের উপর কাজ করে মার ফোর্সটা আমাদের যে অন্তরাত্মা আমাদের চৈত্য পুরুষ তার উপর ডাইরেক্টলি কাজ করে সেই জন্য দীক্ষার কোনো প্রয়োজন সেখানে হয় না এবং পয়সা আমি সবসময় বলি যে তোমরা বোঝো না ভারতবর্ষের সিক্সটি পার্সেন্ট আশ্রমে সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ সিক্সটি পার্সেন্ট সময় একটাই কাজ করছে ফান্ড তুলছে টাকা তুলছে আমাদের তুলতে হয় না কারণ মা তার ফোর্সে টাকা নিয়ে আসে পরে আমরা তো মাহাত্মটাই বুঝি না মা যে কি করছে কি মাহাত্ম আমরা কি টাকা তুলি আশ্রমে কি টাকা তোলে না কাছ থেকে কোনোদিনই টাকা তোলে না তুমি জানো যে যখন দিল্লি আশ্রম একটা সুন্দর কাগজ এই ছাপিয়েছিল লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলবে বলে একটা সুন্দর বিল ছাপিয়েছিল মাকে দেওয়া হবে অনুমোদনের জন্য আমার কারণ রেগে গেছিলেন মাই চিলড্রেন আর নট বেগাস লোকের কাছে বিকে যাইবে না মাই চিলড্রেন আর নট বেগাস আমি মা মায়ের কাছটা করেছেন আমরা ভাবদিক ভাবদিক বুঝতেই পারি না যে মা মা কি আমাদের জন্য করে গেছে মা কিন্তু একটা রূপ কথা মা একটা ফেয়ারি মা একটা ফেয়ারিতে তা মা ভীষণ বিরাট বড় মা তো অনেক কিছু করেছেন মা আজকে অরবিলের মতন একটা ইন্টারন্যাশনাল শহর তৈরি করেছেন যেখানে যেটা ভবিষ্যতের পৃথিবীর যেটা একটা নিদর্শন হবে যেভাবে ভবিষ্যতের পৃথিবী চলবে তার একটা ইনক্লিং দিয়ে গেছে যে অরবিল কী করে হবে কিন্তু মার বড় কাজ যেটা যে ভীষণ যেটা সেটা নিয়ে একটুখানি বলে আমি শেষ করবো খুব বেশি টাইম নেব না একটা হচ্ছে যে শিওরবিন্দের শিওরবিন্দকে আমরা বুঝ বুঝতে পারি না বোঝা শক্ত একটা কারণ তার কারণ হচ্ছে আমাদের লাস্ট দু হাজার বছর বুদ্ধ সক্রেটিস আর কনফিউশিয়াস তারা যে ধরনের চিন্তা করেছেন সেই চিন্তাধারায় পৃথিবীটা চলেছে একটা চিন্তাধারায় পৃথিবীটা দু হাজার বছর চলেছে শিওরবিন্দ একটা নতুন চিন্তাধারা আনছে সেই চিন্তাধারাটা আগের যে চিন্তাধারা যেটা বিরাট নিশ্চয়ই গৌতম বুদ্ধ যেটা করেছে কনফিউশিয়াস যেটা করেছেন সফলটিস যেটা করেছেন অ্যারিস্টল প্যাটো যেগুলো করেছেন তার যে একটা বিরাট বড় একটা একটা আমরেলা চলেছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে আপনি আপনি সেটাকে সোর্সে কিন্তু ওখানে গেলে এই এই সব মহারথীদের কাছে আপনি সোর্সটা পাবেন সে কিন্তু প্রথম একটা অন্য একটা ধারা আছে এবং সেইটা একটা নন লিনিয়ার থিঙ্কিং লিনিয়ার থিঙ্কিং নয় মা বলেছিলেন বিকজ ট্রুথ ইজ ট্রুথ ইজ নট সাকসেসিভ বাট সাইমেলটেরিয়াস নট লিনিয়ার বাট গ্লোবাল হেলস ইট ক্যান নট বি এক্সপ্রেস ইন ওয়ার্ডস ইট হ্যাস টু বি লিভ এই যে মাল্ট মানে এই যে চিন্তাধারাটা একটা সার্কুলার টাইপ অফ থিঙ্কিং লিনিয়ার টাইপ অফ থিঙ্কিং নয় নন লিনিয়ার থিঙ্কিং অনেকগুলো জিনিস নিয়ে একসঙ্গে অনেক একসঙ্গে সাইমেলটেরিয়াসলি অনেকগুলো ধারা নিয়ে একটা সাবজেক্টের উপর চিন্তা করছে তো সেরকম তো বলছে ইট ইজ আ স্প্রেন ইট ইজ আ স্প্রেন and i am obliged to impose that strain on my readers amake porte gele she strain ta ektu dite hobe karon ami ei thinking ta to strain of thinking ajke all sobe mane shyobindo dekha leki korechen gotom ta jeta bollen arjo potrika 100 bochor age 100 bochor legeche shyobindo chinta guno prithibi prithibi je consciousness tate consolidated hote e ekhon shomoy hocche seta berobar karon global mindset এই নন লিনিয়ার থিঙ্কিং এর দিকে সবে যেতে আরম্ভ করেছে মানে এক্সেপশনাল মানুষ যেত কিন্তু গ্লোবালি মানুষ এভাবে চিন্তা করতো না এখন গ্লোবাল মাইন্ডসেটের থিঙ্কিং চেঞ্জ হয়েছে খুব সুপারফিশিয়ালি কিন্তু আরম্ভ হয়েছে যেমন আজকে আজকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে জার্নালিস্ট হতে পারি তাই না অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার না ওর টিচার আমাকে বলতো যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ওর ডিম ডিম ছিলেন প্রফেসর ব্যানার্জি আনফর্চুনেটলি কদিন আগে কোভিডে চলে গেছে তো তার ছাত্র ছিল ওই কেজরিওয়াল সে উনি সম্পর্ক রাখতো কেজরিওয়াল আবার টিচারদের ফোন করে করে আশীর্বাদ নিতে যায় তো ওর সস্তার ফার্স্ট ছাত্র খুব ব্রিলিয়ান্ট তা সে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গেল সে তো চিফ মিনিস্টার হলো এই যে লোকে লাইন চেঞ্জ করতে পারে আমাদের সঙ্গে তো ভাবাই যেত না যে আমরা লাইন চেঞ্জ করবো কিন্তু কনসেপশনই ছিল না এই যে মাইন্ড এই যে একটা বেরিয়ার্স ব্রেক করেছে এটা প্রথম ইন্ডেক্স থাকে এই যে মানুষ আরেকটা দেখুন আজ থেকে আপনারা এসিউসি থেকে যে এসিউসি পার্টি বই বিক্রি করে 
মানুষকে টানার জন্য ইয়ং ছেলেদের টানার জন্য তো সেটা তখনই রিটার্ন হয়ে গেছিল কারণ হ্যাভদার হ্যাভনর্স এর মাঝখানে যেটা মিডিল ক্লাস হবে সেটা তো তখন এনভাইটেড হয়নি তো মার্কস তো ওই জায়গায় মিডিল ক্লাসের কথা তখন ভাবেনি যে আসবার মিডিল ক্লাস তৈরি হয়ে যায় যে অনেক কিছু তৈরি যে যারা আর কি ইঞ্জিনটাকে চালাবে তো এই যে এই ধরনের বই তৈরি লোকে পড়তো সেই সময় এই সেই সময় আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এটাকে সম্ভব ছিল হ্যারি পটারের বই পড়া বই পড়লে আপনাকে বলতে যে আপনি ব্যাকওয়ার্ড মাইন্ডের লোক ঠাকুমার ঝুলি পড়ছে কিন্তু এখন সেটা লোকে মাইন্ড করে না লোকে পড়ে তার কারণ মাইন্ড ইজ ওয়ান্টিং টু টেক ট্রুথ ফ্রম অল সাইড এটা বুঝতে হবে মন সব জায়গা থেকে ট্রুথে যেতে চাইছে ওটা অনেক শক্ত জিনিস যেটা নিয়ে আমি ঢুকছি না পোস্ট মডার্নিজমের পর যারা আপনার অ্যাকোয়েন্টেড বিথ সিস্টাম পোস্ট মডার্নিজমের পর পোস্ট পোস্ট মডার্নিজমে এখন পৃথিবী ঢুকছে যে চিন্তাধারার একটা চেঞ্জ হচ্ছে পাল্টাচ্ছে মানুষের চিন্তাধারার স্টাইলটা পাল্টাচ্ছে এবং সেই জন্য হ্যারি পটার পড়ছে এবং আমাকে বলে আজকাল বউকে বই পড়ে না কার্টুন দেয় বই আমাদের সময় খুব কম লোক পড়তো সবাই পড়তো এখন অন্য বই পড়ে সেই বইটা সেই জন্যে এখন বই লিখতে গেলে সেরকম করে বইটা লিখতে হবে আর কি যে বইটা আজকের ছেলে মেয়ে আজকে পড়বে কিন্তু আগের স্টাইলে লিখলে কিন্তু ছেলেমেয়েরা কিন্তু বইটা পড়বে না আজকের স্টাইলে কিন্তু বইটা লিখতে হবে তাই না স্যার আপনি বলুন আপনার কথা আমাকে অনেক সিদ্ধান্ত করেছি বলে আপনাকে বলছি যে আজকের স্টাইলে যে বইটা যদি না লেখা হয় আজকের যে ইউথ মাইন্ড আমি এক ইউথ মাইন্ডের কথা বলছি আমাদের কথা বলছি যে গ্লোবাল ইউথ মাইন্ড তাকে রিসেপটিভ করতে গেলে আজকের মতন করে করতে হবে তবে সেই যে এইটা যে আরম্ভ হয়েছে না সেই জন্য এই জায়গাটা আসছে যেখানে আস্তে আস্তে শিয়রবিন্দ চিন্তাধারাটা নিতে পারবে অর্থাৎ শিয়রবিন্দ চিন্তাধারাটা আমাদের অনেকে দুঃখ করতে বিশ্বনাথ দাও দুঃখ করেন যে লোকে কেউ বই আসে না আমাদের এত লোক আসে না মিশনে প্রচুর লোক যায় আমরা আমাদের লোক আসবে যখন টাইম হবে তখন লোক আসবে প্রিপারেশন হবে গ্রাউন্ডটা প্রিপেয়ার করা দাও এইটা বলে বলছি যে মা শিয়রবিন্দর কাজের মায়ের একটা ছোট মায়ের একটু কাজের একটু ইঙ্কলিং দিয়ে আমি শেষ করব শিয়রবিন্দর শিয়রবিন্দর একটা খুব বড় কাজ আমরা জানি সেই কাজটা যারা এখানে শিয়রবিন্দর সঙ্গে অ্যাকমেন্টেড এখানে অনেকে আছেন তারা জানেন যে শিয়রবিন্দর বেসিক কথা হচ্ছে যে মানুষ একটা ট্রানজিশনাল বিং মানুষ একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট নয় হিউম্যান বিং ইজ নট আ ফিনিশ প্রোডাক্ট হিউম্যান বিং ইজ এ ট্রানজিশনাল বিং অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় অনেক বাদল থেকে মানুষ হয়েছে এটাই শেষ নয় সে অভিনয় বলেছেন মানুষকে অতিক্রম করে আরও অনেক আরও অনেক মানে উচ্চ স্তরের মানুষ আসবে আরও অনেক উচ্চ স্তরের মানে চেতনা সম্পন্ন জীব আসবে যে তার সঙ্গে আমাদের এতটাই দফা আমার আর বাদলের সঙ্গে যে দফা তার থেকেও বেশি দফা চেতনা চেতনা তার মানে এই নয় যে আমার চারটে কান হবে দুটো নাথ হবে এরকম কিছু না শরীরের জন্য নয় কিন্তু চেতনায় কনসিয়াসনেসে সব কিছু চেঞ্জ হবে আফকোর্স কনসিয়াসনেসে চেঞ্জ হবার পর শরীরেরও পাল্টাবে শরীরেরও চেঞ্জ হবে শরীর আগের থেকে একটু পাল্টাবে শরীরের ওয়ার্কিং অনেক সাতল হবে অনেক সূক্ষ্ম হবে অর্গ্যানসের ওয়ার্কিং অনেক সাতল হবে অনেক কিছু আমাদের জিনিস বেরোবে এবং আমাদের অনেক রকম ফ্যাকাল্টিস ভালো হবে যেসব ফ্যাকাল্টিসগুলো আমাদের নেই শিয়রবিন্দু যেটা দেখিয়েছেন অসাধারণ একটা কাজ করেছেন সেটা আমার আমি নিজে সেটা নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে মনকে অতিক্রম করে লোকে নির্মাণে চলে যেত ব্রহ্মে চলে যেত মানে মন মন থেকে ছাড়িয়ে মনের পরে হচ্ছে তুমি ব্রহ্মে চলে যাও বা মহাশূন্যে চলে যাও সে অভিন্দ্রকে স্বীকার করে বলে ঠিক আছে ভালো তুমি মহাশূন্যে যেতে পারেন নির্বাণে যেতে পারেন ব্রহ্মে যেতে পারেন কিন্তু আরেকটা রাস্তা আছে সেই রাস্তা হচ্ছে মনটাও ইভোলিউশন হবে ইভোলিউশন অফ দি কগনেটিভ কনসিয়াসনেস মন মন আরও ওপরের উপরের মন আসবে আরো নতুন ধরনের মানুষ আসবে তাদের নতুন মন হবে এই মনটা নয় আরো আরো হায়ার অ্যান্ড হায়ার মাইন্ড আসবে এটা সে রবীন্দ্র একটা খুব বড় শুধু সে রবীন্দ্র চিন্তা নয় সেই রাতে কিভাবে আসবে এবং সেটা আসতে গিয়ে উনি বললেন যে ট্রান্সফরমেশন হতে হবে অর্থাৎ আমাদের দেশে পাসওয়ার্ড ছিল স্পিরিচুয়ালিটি লিবারেশন লিবারেশন মানে মুক্তি মুক্তি তুমি মুক্ত হয়ে গিয়ে ব্রহ্মে চলে যাও সবীন্দ্রনাথ মুক্তি নয় ও ওপর থেকে যে ফোর্সটা সেটা এসে লোককে রূপান্তর করবে এই পৃথিবী থেকে মুক্তি পেতে হবে না এই পৃথিবীতেই নতুন হয়ে তুমি নতুন হয়ে রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীতে নতুনভাবে তুমি থাকবে এই রূপান্তর হবার জন্য যে একটা ফোর্সকে নামাতে হবে তো সেদিন সে কিন্তু সে তো থিওরি করেননি সেই ফোর্সটা যাতে আসেন তার রাস্তা তৈরি করেছে সেই ফোর্সটা যাতে পৃথিবীতে আসে এবং সেই রাস্তা প্রাথমিকভাবে সেটা নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে যখন তৈরি করে যখন বোঝেন যে রাস্তাটা তৈরি হবে এই সার্টেনটি পান এই স্ট্র্যাটেজি পান এই গ্যারান্টি পান তখনই কিন্তু আশ্রম তৈরি হয় তার আগে কিন্তু উনি আশ্রম করা প্ল্যান করেননি 
কিন্তু যখন দেখলেন যে না এর সাথে আছে এর তো কি হবে তখন উনি রাজি হলেন যে আমাদের এটা আশ্রম হোক যদিও আশ্রম নামটার মতো মনের আপত্তি ছিল যে তারপরে সবাই বললো যে বৈদিক যুগে এটা কমন নেওয়া যায় এবার মা তার পরের পদক্ষেপটা করেছেন আমি অত ডিটেলসে জানি যাচ্ছি না যে ওই ফোর্স অফ ট্রান্সফরমেশনটা যদি আসে নতুন একটা সৃষ্টি হয় এবং এই নতুন সৃষ্টির জন্য মা শুধু আনেননি মা একটা কাজ করেছে এবং সেই কাজ করতে গিয়ে তাকে কি কাজ করতে হচ্ছে তাকে আমাদের কোষের লেভেলে কাজ করতে হচ্ছে সেলুলার কনসিয়াসনেস বোঝা খুব শক্ত মার রকবুক আছে যে সেলসের উপরে কাজ করেছে তারা কিন্তু নিশ্চেতনায় নেমেছে নিশ্চেতনায় কেউ কোনোদিন নামেনি বৈদিক যুগের ঋষিরা তারা বাইটাল আনকনসিয়াস ফ্রয়েড থেকে আনকনসিয়াস পরে সেটা একটা খুব অল্প জিনিস যার সাথে আমাদের মনের তলা তার তলায় একটা আছে বাইটাল আনকনসিয়াস যেটা বাইটাল জগতের কথা যেটা গৌতমদা বলছিলেন সে বাইটাল আনকনসিয়াস পর্যন্ত ঋষিরা নেমেছিলেন কিন্তু মা আরও তো আপনি নিশ্চেতনায় নিশ্চেতনা যেখানে কোনো চেতনা নেই এবং সেই নামার পর মা বলতেন যে এই নিশ্চেতনায় নামার জন্য কি হয়েছে জানো একটা জিনিস হবে সব উল্টে যাবে কোনো জিনিস তোমরা চেপে রাখতে পারবে না সব এক্সপোজ হয়ে যাবে সত্যি তো তাই ক্রিকেট প্লেয়াররা ব্যাটিং করলেও সেটা এক্সপোজ হয়ে যায় এখন লুকোনো যায় না কিছু আর কি হ্যাঁ খুব মুশকিলের ব্যাপার লুকোনো কিছু লুকোনো যায় না পুরো মানে পুরোনো কিছু লুকোনো যাচ্ছে না হ্যাঁ যেটি কৃষ্ণমূর্তি পুরোনো কখন বেরিয়ে এসছে ওরা তো স্বীকার করতে চাইছে না সবাই খুব লজ্জা পাচ্ছে এবং প্রত্যেকেরই এখন পুরোনো পুরোনো কথা সব বেরিয়ে আসছে তো সেই পুরোনো জিনিসগুলো সব বেরিয়ে আসবে আর মা বললেন সামনে একটা মানুষকে যা দেখছো না ঠিক তার উল্টো চরিত্রটার উল্টো দিকটা সামনে দেখতে পাবে কদিন পরে অর্থাৎ তুমি যে লোকটাকে দেখছো লোকটাকে জানো যে এই লোকটা এরকম লোকটার চরিত্র এরকম অবাক হয়ে যাবে ওই লোকটাই দেখবে একজাক্টলি অপোজিট এই একটা যুগ আসতে চলেছে এবং সত্যি তো তাই এসছে নালে কেউ পাশের বাড়িতে বাচ্চা খেলতে যায় সেই বাচ্চাকে মেরে দেয় নিশ্চয়ই জানতে পারলে কি বাচ্চাটাকে পাঠাতো যেটা আমরা সব জায়গায় এখন দেখি আর কি সেই যুগ তো সত্যি এসছে কিন্তু তারপর মা যে কাজ করলে কোষের লেভেলে কাজ করলেন সেলসের লেভেলে কাজ করলেন সেলুর সেলসের লেভেলে কাজ না করলে এই কাজটা তো স্থায়ী হবে না আর একটা যে আর একটা যে মানুষের পরে যে একটা অন্য নতুন মানুষ আসবে সে মানুষটা কোথায় আসবে সে তো দেহই ধরবে এবং সেই দেহটা অন্য রকম দেহ হবে এবং সেই দেহটা একটা সাটল বডি দরকার তার একটা তার জন্য যে সাটল বডি তৈরি করেছেন উনি সাটল বডি মানে কি আমাদের যা কিছু ঘটনা ঘটে যা কিছু ঘটনা ঘটছে সূক্ষ্ম জগতে সেটা কিন্তু আগে ঘটে যায় এটা কিন্তু আমরা আজকে যারা নিউরোফিজোলজি নিয়ে কাজ করি আমরাও স্বীকার করি যেমন আমরা বলি যে অ্যাক্সিডেন্ট হবার এক মুহূর্ত আগে ব্রেন রেডি হয়ে যায় অ্যাক্সিডেন্টটা মোকাবিলা করার জন্য এটাকে আমরা নিউরোফিজোলজিতে বলি ব্রেন গ্রোজ ইন টু আর রেডিনেস পোটেন্সিয়াল ব্রেন আগেই রেডি হয়ে যায় অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগতে ব্রেন জানে আপনারা মনে করুন যে গাড়িতে গেছেন যে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে গাড়িতে ছিলেন কখনো হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হবার এক মুহূর্ত কি দু তিন সেকেন্ড আগে বুঝেছেন যে এটা ভাইব্রেশন চেঞ্জ হয়েছে সামথিং ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ যদি মনে করে দেখেন কখনো কখনো কিন্তু এটা জীবনে একবার দুবার তিনবার কিন্তু এটা হয়েছে কিন্তু আমরা অবজার্ভ করতে জানি না আমরা দেখতে জানি না বলে এটাকে আমরা মিস করি আর কি কিন্তু মা এই সূক্ষ্ম জগতে যে একটা জিনিস তৈরি করলে সেইটা পরে বাস্তব জগতে সেটা রূপায়িত হবে অর্থাৎ যা কিছু সূক্ষ্ম জগতে হচ্ছে সেইটা পরে বাস্তব জগতে সেটা আসবে সেই সূক্ষ্ম জগতে মা তাই জন্য তৈরি করলেন ভবিষ্যতের যে দেহ সেই দেহের যে টেম্পলেট সেটা মা তৈরি করলেন এবং সেই টেম্পলেটটাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন খুব ইউনিক মানে এখন আমাদের যা প্রবলেম আমাদের সমস্যা হচ্ছে শিওরবিন্দুর কথা অনুযায়ী আমাদের সমস্যার একটা মূল কারণ হচ্ছে আমরা নিশ্চেতনা থেকে আমাদের ইভলিউশন আরম্ভ হয়েছে ইভলিউশনের স্টার্টেড ফ্রম দি ইনকনসিয়াস আর নিশ্চেতনায় কি হয়েছে উর্ধ্ব চেতনায় যা আছে তার উল্টো জিনিসগুলো আছে উর্ধ্ব চেতনায় আলো আছে তো অন্ধকার উর্ধ্ব চেতনায় জীবন আছে তো মৃত্যু উর্ধ্ব চেতনায় আপনার আনন্দ আছে তো এখানে দুঃখ উর্ধ্ব উর্ধ্ব চেতনায় লোকের সঙ্গে ভাতৃত্ব আছে তো এখানে হচ্ছে শত্রুতা সব কিছুর উল্টো জিনিসগুলো রয়েছে নিশ্চেতনায় সেখান থেকে মানুষ সেখান থেকে আস্তে আস্তে মানুষ তৈরি হচ্ছে এবং একটা কাদার তাল উঠছে কাকে ধরে উঠছে একটা কাঠামো ধরে উঠছে সেই কাঠামোটা কি সেই কাঠামোটা হচ্ছে ইগো যার জন্য যে ক্রিশ্চানরা বলে যে মানুষ ইজ দ্য বন সিনার এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টালি ঠিক নয় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ঠিক কারণ মানুষ তো ওই নিশ্চেতনার জায়গা থেকে উঠছে ফান্ডামেন্টালি হচ্ছে মানুষ অমৃতস্ব পুত্র কারণ ওপর থেকে একটা মেসেজ এসছিল ওয়ারেন্ট এসছিল যে যাও রিভলিউশন স্টার্ট করো সেটা ওপর থেকে এসছে সচ্চিদানন্দ থেকে এসছে যে সচ্চিদানন্দ থেকে একটা মেসেজ ইনকনসিয়াসে আসে স্টার্ট দি রিভলিউশন তো মেসেজটা ওপর থেকে এসছে সেই জন্য আমরা অমৃতস্ব পুত্র কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তো আরম্ভ হয়েছে ওখান থেকে
আমাদের নাস্তিক সেন্টারে দিল্লিতে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল সেখানে আমাদের একটি রাধিকা একটি মেয়ে আমাদের আশ্রম কানেক্টেড সে একটা প্রোগ্রাম নিচ্ছিল বুঝে ভগবান ভেতরে আছে এই বলছিল একটা মুসলিম মেয়ে এই চোদ্দো পনেরো বছরে সে খুব প্রোটেস করে ভগবান ভেতরে থাকতে পারে না সে মেয়েটি এত রেখে যায় যে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায় তার যে শ্রী অভিনন্দন বলেছে ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য টেম্পল ক্লিন টু ইনস্টল দ্য ডিভাইন প্রেভেন্স সুতরাং ভগবান ভেতরে আছে কিন্তু আমাদের তো প্র্যাকটিক্যালি ভেতরে নেই ভেতরটা পরিষ্কার করতে থাকবে না সুতরাং ওদের তো মুসলিম ইসলামে তো ডাক দিয়ে আমি বলা যায় ভগবান ভেতরে আছে কারণ মানুষ অপবিত্র কিন্তু সত্যি তো অপবিত্র কারণ নিশ্চেতনা থেকে উঠেছে এবার সেই নিশ্চেতনা থেকে উঠেছে অপিত্র অপবিত্রতা নিয়ে সেই জায়গায় কী করে রিপ্লেস করবে একটা পিউরিফাইড একটা বডি দিয়ে সেইটা ছিল মায়ের খুব বড় চিন্তা তাহলে একটা ছাঁচ যেখান থেকে বডিটা উঠবে সেটার অন্য ছাঁচ হতে হবে সেই ছাঁচটা নিশ্চেতনা হতে হবে না সেইটাই মা আনলে তখন বললে এই যে সাইকিক বিং এর কনসেপ্টে মা দেখলে যে এই আমাদের যে হার্ট লোটাস তার পিছনেও হচ্ছে সাইকিক বিং দুটো কিন্তু আলাদা চক্রতে যে হার্ট লোটাস আছে হার্ট লোটাসের কাজ হচ্ছে যে এই অন্ধকার থেকে যে প্রেম এসছে সেই প্রেমটা তো মধ্যে তো মিশানো আছে অনেক কিছু মানে যেগুলো আনকনসিয়াস জিনিস যেগুলো ডিসারমোনিয়াস জিনিস মিশানো আছে সেগুলোকে ওর থেকে ছাড়িয়ে নেয় ছাড়িয়ে নিয়ে ইউনিভার্সাল লাভের সঙ্গে কানেক্টেড করে হার্ট লোটাস যেটা হৃদয় যেটা হৃদয় চক্র যেটা হৃদয় চক্রের কাজ হচ্ছে যে যে লাভ আমরা যাকে প্রেম বলি সে প্রেমটাকে সরিয়ে নেওয়া হয় শিকড় থেকে সে শিকড়গুলো কি মাইন্ড ভাইটাল ইগো সরিয়ে নিয়ে ইউনিভার্সাল লাভের সঙ্গে অ্যাক্ট করা হয় সেটা বিরাট জিনিস একটা সেখান থেকেই তো বুদ্ধদের থেকে জিসাস থেকে সবাই সেখান থেকে কাজ করেছেন জেনে বা না জেনে যে চক্র সম্বন্ধে তাহলে জানুক না জানুক আলাদা পথে কিন্তু ওই চেতনা থেকেই কাজ করেছেন আর মা হচ্ছে কি সাইকিক দিকটা এসছে ওপর থেকে জীবাত্মা থেকে প্রজেকশন হয়েছে জীবাত্মা একটা প্রজেকশন করেছে সাইকিক দিক সেই প্রজেকশনটা থেকে কাজ করে মা ছাঁচ থেকে তৈরি করেছেন অর্থাৎ প্রথম থেকেই নিশ্চেতনার যে নেগেটিভ জিনিস সেগুলো সেই বিয়ের মধ্যে ঢুকবে না এবং সেই করে উনি একটা টেম্পলেট তৈরি করেছেন এবং সেই করতে গিয়ে উনি কোষের উপর যে কাজ করেছেন যে কাজটা আমরা অ্যাকচুয়ালি যে স্টার্ট করতে পারি আমরা সেই কোষের উপর কাজ যিনি পরে পরে আমাদের নিশ্চয়ই এই ধরনের প্রোগ্রাম আমা উচিত যে সেলে সেলসের লেভেলে কোষের লেভেলে আমরা মা যেভাবে ডিরেকশান দিয়েছেন তার প্রিলিমিনারি কাজ আমাদের এই জন্মে এই জীবনেও আমরা স্টার্ট করতে পারি এরকম কিছু নয় যে আমাদের কাজের আমাদের আলতার বাইরে আমাদের আলতার মধ্যেও আছে শরীরের চেতনা কনসিয়াসনেস অফ দ্য বডি শরীরের চেতনা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিই না আমার শরীরকে তো আমি চিনিই না হ্যাঁ খুব সিম্পল জিনিস আমি আজকে বলছি বাড়ি গিয়ে দেখবেন এটা এসে এই এটা এগিয়ে দেখবেন শরীরকে কতটুকু চেনে বাড়ি গিয়ে পাখাটা চালাবেন পাখাটাকে ফুল স্পিডে চালিয়ে পাখার তলায় বসবেন নিয়ে পাখার হাওয়াটাকে ফিল করার চেষ্টা করবেন সারা শরীরে অবাক হয়ে যাবে কেউ মাথায় ফিল করবেন কেউ পায়ে ফিল করবেন কেউ হাতে ফিল করবেন সবাই সব জায়গায় ফিল করতে পারবেন না আপনি শরীরে যে জায়গাটা চর্চা করেছেন শুধু সেই জায়গায় পাখার হাওয়াটা ফিল করবেন অর্থাৎ আপনি যদি ফুটবল খেলে থাকেন কুড়ি বছর খেলেন নি কিন্তু পায়ে ফিল করবে বা নেচে থাকেন নাচ প্র্যাকটিস করে থাকেন ভারত নাচতাম তারও পায়ে ফিল করবে কম্পিউটার নিয়ে হাতে কাজ করেন হাতে চর্চা করছেন বা আমি সিনথেসাইজার বাজাচ্ছেন হাতে ফিল করবে টিচাররা আমি দেখেছি টিচার্স প্রফেসাররা অন্য জায়গায় ফিল করে না মাথায় ফিল করে তার মাথায় দিয়ে কাজ করে অভাব একটা মানে শরীর কি রেসপন্সিভ শরীর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিই না শরীর আমরা কি শরীর সম্বন্ধে কিছু জানি শরীরের মধ্যে মেমোরি আছে রাখা আমাদের একটি ভদ্রমহিলা এসছিলেন তার খুব কাঁধে ব্যথা চল্লিশ বছর ধরে তো সেই ব্যথা করতে সাড়ে না হাজারটা রাস্তার কাছে গেছেন ভদ্রমহিলা বিদেশি মালয়েশিয়ান ভদ্রমহিলা তো বন্দনার কাছে আসেন আশ্রমে তো বন্দনা দেখলো অনেক ডাক্তারের কাছে গেছে এই ওষুধ দিয়ে লাভ নেই ও আমাদের ডাক্তার দিদি কী করলো পেশেন্টের কাঁধে হাত দিয়ে তিন দিন পনেরো মিনিট করে মেডিটেশন করলো যে কাপ থেকে কিছু মেসেজ পায় তিনি তিন দিন পরে একটা তিন দিন পরে ডাক্তার স্বপ্ন দেখলো যে ঘোড়া থেকে একে পড়ে গেছে পরের দিন জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছিলেন বলে হ্যাঁ কিন্তু বারো বছর বয়সে তো পঞ্চাশ বছর আগে বলে আপনার শরীর মনে রেখেছে এবং রিসেন্টলি বছর কয়েক আগে এই ঘটনা ঘটেছে একটি মেয়ে খুন হয় এবং দশ বছরের মেয়ে তার তার হার্টটা একটা আট বছরের মেয়েকে ট্রান্সপ্লান্ট করে সেকেন্ড মেয়ে যাতে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে সে স্বপ্ন দেখে কে প্রথম মেয়েটাকে খুন করেছিল এবং স্বপ্নটা এত অ্যাকিউরেট ছিল সেই স্বপ্ন থেকে সেই আততায়ীগুলোকে খুঁজে বার করা হয় এবং তাদের সেন্টেন্স তো হয়েছে সেন্টেন্স হয়েছে তাদের তো আমার বইতে একটা রেফারেন্স আছে এইটার পুরো রেফারেন্সটা দেওয়া আছে তার মানে কে হার্টের সেলস অতটা একটা চিন্তা যেটা হার্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সে নিয়ে গেছে 
কিন্তু আমরা আমাদের শরীরটাকে জানি না তো শরীরটাকে জানা শরীরটাকে চেনা আজকে সাধনার একটা বড় অংশ আমরা সেটা দিয়েই শুরু করতে পারি সুতরাং একটা বিরাট একটা জায়গা আমাদের জন্য মা রেখেছেন ওপেন করে রেখেছেন এবং সেটা দিয়ে যদি যাই আমরা আমরা মাকে আমি বলি যে আমরা বলি না পরের জন্য কি হব ভাবি এই জন্য ভালো কাজ করি পরের জন্য একটু ভালো ডাক্তার হব কি পরের জন্য অমুক হবো আমরা ওই সব কথা ছাড়ো পরের জন্য পরের জন্য যদি তোমার সেলসগুলোর উপর কাজ করো ওই সেলসগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে ফিজিক্যাল সাটেন ফিজিক্যালের সেলসগুলো থাকবে ওগুলো মায়ের কাছে র ম্যাটেরিয়াল হয়ে কাজ করবে আর সাইকিক বিংকে ডেভেলপ করো সব সাইকিক বিং এটা বলে শেষ করব সাইকিক বিং কথাটা আমরা অনেকবার আমি বললাম আমাদের মধ্যে অন্তরাত্মা সেইটা জন্ম থেকে জন্ম যায় কিন্তু কি নিয়ে যায় সব কিছু নিয়ে যায় না আপনি কি করেছেন কি খেয়েছেন এসব নিয়ে যায় না আপনার জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম মুহূর্ত সবচেয়ে বিউটিফুল মোমেন্টস এবং যে বিউটিফুল মোমেন্টসের সঙ্গে একটা স্পিরিচুয়ালিটির একটা 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 কানেকশান আছে সেইটাই স্টোর হয় সেটা ভেতরে স্টোর হয় এবং সেইটাই জন্ম থেকে জন্ম যায় সেই জন্য আমরা যদি প্রত্যেকদিন ভাবি একটা অন্তত খুব সুন্দর মুহূর্ত খুব সুন্দর মুহূর্ত খুব শক্ত না সুন্দর মুহূর্ত আমার কিন্তু শক্ত কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্ত প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু আমার নিশ্চেতনার সঙ্গে আমার অবচেতনার সঙ্গে লিঙ্ক কিন্তু অবচেতনার থেকে অবচেতনার থেকে ফ্রি আমরা কি ফ্রি মোমেন্ট পাস করি আমরা ফ্রি মোমেন্টে থাকি না ফ্রি মোমেন্টে মেডিটেট করতে হবে মার কাছে চাইতে হবে যে একটা ফ্রি মোমেন্ট যেটার সঙ্গে আমার অবচেতনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই একটা ফ্রি মোমেন্ট আজকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা মুহূর্ত আমাকে ফ্রি দাও একটা ফ্রি মোমেন্ট উইচ ইজ নট কানেক্টেড উইথ মাই আনকনসিয়াস প্রার্থনা করতে হবে এটা অনেক ভেতরের ভেতরে সেই ফ্রি মোমেন্টটা থাকবে ওরকম ফ্রি মোমেন্ট যত আমরা বাড়াতে পারবো তত সেগুলো থেকে যাবে সাইকিক ওয়ার্ল্ডে থেকে যাবে মার মার কাছে র ম্যাটেরিয়াল না মাঝে নতুন সৃষ্টি করবে র ম্যাটেরিয়াল দরকার তো তার জন্য কোর্স দরকার তার জন্য এরকম ফ্রি সুন্দর সাইকিক মোমেন্টস যেগুলো প্রিজার্ভ করা আছে ওপরের যে একটা সাদাল কনসিয়াসনেস সেটা দরকার তা মার কাছে এটাও দেওয়া যায় এই বলে শেষ করব আই থিঙ্ক আই হ্যাভ এক্সিডেন্ট মাই টাইম ভেরি সরি থ্যাংক ইউ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সিদ্ধান্ত ময় ফর গিভিং মি দিস কো এবং আপনাদেরও অ্যালাউ মি টু স্পিক ঠিক আছে